ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി ബിരിയാണി അയച്ചാൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ബിരിയാണി ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും കോഴിക്കോട് പാരഗൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണിയാണ് പണ്ട് ഉപ്പ അവിടെ പാരഗണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ കുറേ നാളായി അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അസാധ്യ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് സൂപ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ഉപ്പത് റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ കോഴി പൊരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റൈസിന് പോലും നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ചിക്കൻ്റെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം അറിയായിരിക്കും എൻ്റെ ഉപ്പ ഷെഫാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഉപ്പാൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ളി വഴച്ചോ തക്കാളി വഴച്ചോ ഒരു പണിയില്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് ഉള്ളി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാളയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നാലെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചേർച്ച ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി മൊത്തത്തിലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് എരിവ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി നന്നായിട്ട് പഴുത്തതും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പട്ടയാണ് അത്യാവശ്യം വലപ്പുള്ള ഒരു പട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കണം തൈര് ഒരുപാട് പുളിയുള്ളത് ചേർക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ നല്ലത് അതില്ലെങ്കിൽ മാത്രം വേറെ ഓയിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ വെച്ച് തിരുമ്മി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ കാരണം നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നേരം വഴറ്റിയും പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതിനങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതേ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെ ലഗൂൺ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഈ ബിരിയാണീൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ലഗൂൺ ചിക്കൻ ആണ് അടിപൊളിയായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അതൊരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കോഴി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ലഗൂൺ ചിക്കൻ ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെയും കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മസാല വെന്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് കുറേ നേരം വേവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ ഉടഞ്ഞു പോവും സാധാ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ ലഗൂൺ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഉടഞ്ഞു പോകുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ലഗൂൺ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കനും കൂടി മസാലയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ കിട്ടൂലെങ്കിൽ മാത്രം മറ്റത് എടുത്താൽ മതി കാരണം മറ്റതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വെന്ത് പോവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പിൻ്റെ മുക്കാൽ കപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ അത്രയും വെള്ളം മതി വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയത് കൂടിപ്പോയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കത് വറ്റിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് വിസിലൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലും കൂടി അടിച്ചെടുത്താൽ മതി കാരണം ഇത് സാധാ ചിക്കൻ പോലെയല്ല ഇതിന് വേവ് നല്ല കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും എത്രത്തോള
അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് കറി പോലെയല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് തിക്കുമല്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ദം ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം കറിയിൽ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ബിരിയാണി മസാലേൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി മുമ്പത്തെ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബിരിയാണി മസാല ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ബിരിയാണി മസാലയാന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചോറുണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കാരണം ഈ ഒരു റൈസിന് വെളിച്ചെണ്ണ മസ്റ്റാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇതിന് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നുള്ളവരാണ് കുറയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇത്ര എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു പട്ട ഒരു വലിയ പീസ് പട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക ഒരു സ്റ്റാർ അനേസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ വയനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബലീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പകുതി സവാളയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അരി നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുതിർത്തി വെച്ച് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും നെയ്ച്ചോറിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവണം വെള്ളത്തിന് എന്നാലേ ചോറിന് ഉപ്പ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതേ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിക്ക് ചെറിയ റൈസ് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക ജീരകശാല അതേപോലെ തന്നെ വയനാടൻ കൈമ ഇങ്ങനെ ഏത് റൈസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ബസ്മതി എടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒത്തിരി നേരം അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് വെള്ളവും അരിയും ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിത് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കേണ്ട സമയമായി അപ്പം ഇനി അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ റൈസ് മുഴുവൻ വെന്തിട്ടുമില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കണ പരുവം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് റൈസ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചൂടുള്ള മസാലയ്ക്കകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ റൈസ് തട്ടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നു വെച്ചാൽ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടാവണം എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ദം ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തീ ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അവിടെ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലയിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ദം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അടിയിൽ പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മസാലേൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ല പോലെ അയർ ചോറിനകത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ചോറ് ഇതിനകത്തോട്ട്
പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ബിരിയാണി മസാലയാണ് അത് രണ്ട് നുള്ളു മതി നമുക്കിത് മൊത്തമായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തൂകി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ബിരിയാണി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും റൈസിന് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്കിത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കുക മസാല അടുക്കി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്തായാലും അടുക്കി പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് ഇതിൽ ദം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ദം പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ തീ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റൈസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാല റൈസും കൂടി മിക്സ് ആക്കരുത് റൈസ് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോറൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചോറ് മാത്രം നമുക്ക് കഴിച്ചാലും ആ ഒരു മസാലേൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടും അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ചോറ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പം മസാല ആണെങ്കിലും അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല നല്ലൊരു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ചോറുമായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് വലിയ മെനക്കെടൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വഴച്ചലും പിടിക്കലും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ചിക്കൻ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം കാരണം എൻ്റെ ബിരിയാണി റെസിപ്പി മുമ്പ് ഞാൻ എഗ് ബിരിയാണിയും അതേപോലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയും ഒക്കെ ഉപ്പാൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ട്രൈ ചെയ്തവരൊക്കെ നല്ല ഫീഡ്ബാക്കാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപ്പാൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓളോടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ